na wasalimu popote mlipo na tumaye mwaka wazima na mnaendelea kubaki majumbani ili kujilinda na ugonjwa wa corona ambao unaendelea kukeuka haki za binadamu ambao unaendelea kukata miti na nyasi duniani kote duniani yani na, na, na tumaye mnaendelea kubaki nyumbani kuosha mikono kuvaa ma gloves ma mask kila kitu uh, lakini msio na unga ugonjwa huu ni ugonjwa ambao uh, sio mkali sana kama wanavyotudanganya kwenye ma tv ni ugonjwa ambao ni wa kawaida labda wengine wetu tumeshapata ugonjwa huu na hautujui kwa sababu sio watu wengi wameupata wameupata wamepona na hawajaenda hospitali kwa hiyo inawezekana na sisi tumeshaupata na hatujui kwa sababu sio ugonjwa mkali kama tunavyoelewa lakini ugonjwa huu ukifika kwenye watu ambao wana maradhi mengine kama diabeti na maradhi mengine mabaya zaidi afu ugonjwa huu unakuwa uh, una ukali zaidi pale ambapo unashika mtu ambaye tayari ana madhara mengine kwa hiyo ukiwa uko na afya nzuri unafanya mazoezi uh, usiogope na ugonjwa huu lakini endelea kubaki majumbani kunawa mikono ili tuweze kulinda wale ambao uh, wako hatarini wazee eh, wagonjwa watu wenye kona magonjwa mengine ni vizuri tuwalinde ili wasije kupata ugonjwa huo wa corona Leo hii tutaangalia mambo yanayoendelea huko kwenye milima mirefu ya kivu ya kusini ya kusini. Lakini sana sana tutaangalia kwa mambo ambayo sio kawaida yanaendelea kufanyika kule. Ambao sijui ni miujiza ya Mungu, sijui ni nini, lakini ni mambo yasiyo kuwa ya kawaida. Kwa mfano, siku zilizopita mlisikia mto wa Mulongwe kule uvila. Mto umejaa uka, ukaharibu vitu vingi sana ulipeleka majengo makubwa ikapeleka mtanganyika watu wengi walipoteza mali zao walipoteza vitu vyao sana lakini hii wengi wanasema kwa sababu hii ni, ba, ni, wa, ni baadhi ya adhabu ambayo Mungu anawapatia wale wanaokula mifugo za watu na pora na wao ili waweze kupoteza mali zao ni kweli sio kila mtu ambaye amepoteza vitu kule Mulongwe amehusika uh, lakini kuna uwezekano kwa sababu sio mambo ya kawaida kuona mtu wa Mulongwe unajaa unapeleka manyumba na hata kama hakuna mvua hiyo sio ya kawaida hiyo ni mambo ambayo e, labda ni maajabu ya Mungu ku, ku, kwa zambi za watu na wanaozofanya kwa kupora ngombe za watu wasio kuwa na hatia na kuua watu pili kuna eneo la Masango huko ni kwenye milima ya, mine, ya mili, milima mirefu huko ni mavijiji vya jamii ya Wafulero ambayo na, kuna maene, eneo linaloitwa Masango. Eneo hilo kuna bomu imelepuka ndani ya kanisa. Watoto, wamama, wazee walikufa kwenye hiyo hiyo bo, bombo. Kanisa hiyo ilikuwa ni ya Wafulero na, na, na bomu hiyo ilikuwa ya Wafulero sio eti kuna mtu anayeende kuweka hiyo bomu. Wa, ni wanajeshi ambao wamekuja, sijui wako amelewa, sijui imekuwaje ndio wakawa wamecheza cheza huko kanisani wakicheza muziki na kumbe wako na bomu wakaikanyaga ndo ikaumiza watu wasiokuwa na hatia watoto wadogo sana lakini haya yote ni mambo sio kawaida ni hao hawa watu wa masango wao ndio wamechoma mavilaje mengi ya wanyamulenge wamepeleka mangombe wamefanya makosa kubwa lakini hiyo pia mtu anaweza kusema ni ma, ni maadhabu ambayo Mungu anawapatia kwa sababu Mungu anapoazibu watu sio 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 lazima azibu wale wale waliofanya uh, makosa anaazibu jamii yote you know Sodoma na Gomora walipofanya zambi wote waliazibiwa hata kama palikuwa watoto wadogo wasiokuwa na hatia wote walikufa kwa moto kwa hiyo pia kuna uwezekano hii ni miujiza ya Mungu ambayo anaendelea kufanya kuwaonyesha watu kuadhibu watu ili e, tuanze kuacha mambo ya kupora ngombe za watu na kuchoma nyumba za watu kwa sababu Um, sisi wote tumeumba kwa mfano wa Mungu. Mungu anapenda kila mmoja wetu kama anavyopenda uh, watu watu wote. Hakuna watu ambao wako juu ya watu wengine. Na wote an, na Mungu ni mwenye haki. Anaelewa wale wanaonyenyesika na ndio maana anaendelea kufanya miujiza kwa njia ambazo sio za kibinadamu. Wamayo mayo walikuwa wengi sana pia. Kuna ya tatu ni ambayo sio ya kawaida ni pale minembwe baada ya kuwaua wanyamulenge wanawake wawili na baba mmoja uh, wasiokuwa na hatia walienda kutafuta mashafudi uh, chakula mashambani mwao 
alafu akauwawa na serikali ikiwa inaangalia kwa sababu hayo makosa yote Mungu aliwaadhibu aliadhibu serikali ya Kongo na wa mai mai pale pale minembo sijui kama ni siku mbili zilizopita aliadhibu serikali ya Kongo kwa kuwa piganisha na mai mai walipigana serikali ya Kongo ikapoteza watu wengi kwa sababu hiyo ni adhabu kwa sababu wao ndio wamepatia uh, mai mai vifaa na wao ndio walisababisha waliendelea kuangalia maovu ya kitendeka bila ku, kuingilia kadi ili waweze kusimamisha hivyo vita ambavyo vinaendelea ku, ku, uh, kuwaua watu wasiokuwa na hatia hivyo ndivyo gisi Mungu alisababisha FRC mipigwa na mai mai vibaya na ikapoteza watu wengi pia Mungu aliadhabu mai mai kwa sababu ilishindwa ikapoteza maeneo zenye ilikuwa na shika huko minembo za wanyamulenge vijiti vya mnyamulenge monyi na vingine iliondoka kwa sababu FRC inipiga mai mai hata kama wote walipoteza watu lakini mwisho mai mai ilipoteza watu wengi na ikatoka na ikakimbia kwa sababu hiyo uh, pia ni mambo ambayo sio kawaida tangu vita vianze miaka miwili iliyopita hata ndioona kuona tunaweza uh, kuona serikali ya Kongo inapigana na, na mai mai imetokea kwa mara ya kwanza na imeshangaza watu wengi na hiyo ni miujiza ni miujiza kwa wanyamulenge waliopoteza mavilaje zao zote na ngombe zao zote kila kitu lakini Mungu anaendelea kuwa pamoja nao anaendelea kuwalinda na kuwa kuwapigania kwa sababu kuna mambo mengine mengi ambao hawangefanya samahani hawangefanya kwa ubinafsi kwa ubinafsi lakini Mungu anaendelea kuwasaidia na kwa sababu anaelewa kwamba wananyanyasika so baada ya kuwa hao wanawake Mungu aliadhibu mai mai vibaya kwa kupigwa kwa kupoteza maeneo kwa sababu waliwaua watu wasiokuwa na hatia wanawake waliwakata maziba waliwakata mikono migulu mapiga ma, masasi yani ilikuwa kifo cha ajabu cha kutisha ambao wamewaua hao hao wanawake lakini Mungu ambaye ni wahaki alilipisa kisasi yeye mwenyewe sio wanyamulenge na alienda akasababisha uh, FDC pigana mai mai na wakapoteza watu wengi na wakakimbia kwa sababu hiyo sio mambo ya ni, ya kawaida ni Mungu ambayo analinda watu wake wanyamulenge sio watu ambao ni watokozi wanajaribu kujitetea pale wanapovamia lakini hawaende kuvamia mavilaje ya watu ya watu hawajaye kunu hawaende kunyanya ku, ku, kuiba mali za watu mifugo ya watu ni watu ambao wana atulia zao huku wakiangalia mambo yao kwa hiyo kuna miujiza mingine inaendelea kufanyika tuache ku, kuzurumu watu vitu vyao tuache usipogusa ngombe ya mnyamlenge utaishi kwa amani milele na milele na hakuna mnyamlenga atakaye kuja kukugusa bila kugusa ngombe yake. Na ukigusa ngombe, hata kama ngombe sio mtu, lazima vita ikuje. Mtaendelea kupigana, pigana, pigana, pigana. Mwisho sisi wote tutapata amani. Lakini tuishemiane. Tusiibe. Katika zile amri kumi za Mungu, usiibe iko ndani. Usichukue vitu visivyo vikwao vya kwako. Na ukichukua shauri yako, Mungu ni mwenye haki hata kama hawa watu hawana nguvu hawana uwezo labda hawaweza kujitetea Mungu ni mtetezi ambayo anaangalia mioyo ya watu labda ngombe zangu zikipelekwa haujali lakini kuna Mungu anaangalia uzuni yangu na huyu Mungu ni wa Mungu wa sisi wote ambaye anaendelea kutulinda na kutupigania hizo ndio taarifa zilizonazo kwa sasa bado vitu vinaendelea na mauaji lakini uh, cha kushangaza ni kwamba hakuna mnyamlenga ambaye ameua msivili wanawake watu wao au wababa wengine kutoka makabila mengine ambao wasiokuwa na hatia lakini mai mai inaendelea kukutana na mnyamlenge popote wanaua mtoto mwanaume mwana baba kuna baba mwingine ambao wamemuua jana alikuwa ameenda kurudisha ngombe zake ambazo ambazo mai mai imepeleka wakamshika kwa mkata kichwa na wakapeleka paka hivi bado hawajaona kichwa chake Yaani hii haya yote ni mambo ambayo yanatisha sana ambayo uh, sio ya kibinadamu. Tujirekebishe uh, tuache hivyo. Na hiyo ndiyo picha uh, ya huyo baba ambaye ameuawa. Hiyo picha yenye mnaona hapo. Kwa hiyo tuendelee kuomba Mungu tuombe Kongo. 
pia uh, kuna sikia na sikia kuna watu wanasema eti kuna niliona picha na hiyo picha na ndio hiyo hapo mnaiona hapo uh, kuna kwenye parki ya virunga uh, wa, wa, walinda mbuga ya, ya, ya virunga walivamiwa na waasi wa FDLA wakauawa na familia zao tunawapa pole kwa kwa sababu ya hayo mauaji ya FDLA au ni waasi wa zamani wa Rwanda ambao wanapigana na serikali ya Rwanda wao ndio wamefanya hayo mauaji ya, ya, ya hao walinda mbuga wa kongomani ambao kwenye parki ya virunga pesa ndio kuwa kuwaombea lakini hayo mauaji yote yanayoendelea sehemu zote za Kongo hakuna mauaji mabaya kama yenye nafanyiwa wanyamuleni kwa sababu walichomea mavilaje yote wakapelekwa vitu vyao sasa hivi wanaishi kwenye kambi watu wote maelfu ya watu hii haitokee sehemu nyingine Kongo yani ndio maana tunasema hivi vita vya minembo ziko uh, ziko tofauti na vita vingine hizo ndizo taarifa nilizonazo kwa sasa and um, asanteni Mungu awabariki bariki